Ich brauche mehr, damit ich nicht schreien muss. More volume, so I don't have to Halleluja. Als wir gebetet haben, As we were praying, hörte ich den Herrn. I heard the Lord. Und er sagte, bringt mir euer Opfer. And he said, bring me your offering. Und er spricht nicht von Geld. And he's not speaking of money. Wir haben das Opfer bereits eingesammelt. We've already collected the offering. Vielleicht für einige ist es Geld. But maybe for some it is money. Aber wenn der Herr mir sagt, gebt mir euer Opfer, But when the Lord tells me, Give me your offering, und ich spreche vom Geist des Herrn, and I'm speaking of the Spirit of the Lord, dann meint er damit, then he means, dass du etwas aufgibst, was dir lieb ist. That you have to sacrifice something that is dear to you. Siehst du, wir sind beim Altar hier. You see, we're at the altar here. Und das ist nicht meine Predigt. And this is not my preaching. Wir sind hier beim Altar Gottes. We're here at the altar ein of Altar God. ist ein Ort des Austausches. And the altar is a place of exchange. Ich sag's noch mal. I say it again. Ein Altar ist ein Ort des Austausches. An altar is a place of exchange. Es ist nicht ein Ort, wo du kommst und einfach nur nimmst und empfängst. It's not a place where you just come and just take and receive. Siehst du, die Kraft Gottes ist nicht billig. You see, the power of God is not cheap. Sie kann nicht erkauft werden. It cannot be bought. Aber sie ist nicht billig. But it's not cheap. Und das ist kein Widerspruch. And that is not a contradiction. Ich sag's noch mal. I say it again. Du kannst die Kraft Gottes nicht kaufen. You cannot buy the power of God. Aber am Altar Gottes muss ein gewisser Austausch stattfinden. But at the altar of God, a certain exchange has to take place. Um die Kraft Gottes zu aktivieren. In order to activate the power of God. Es ist ein Prinzip vom übernatürlichen Raum. Es ist wie Gott es eingerichtet hat. It is a principle of the supernatural realm. Is how God has established it. Du kannst nicht vor Gott treten. You cannot come before God. Und alles von ihm wollen. And want everything from him. Und nicht bereit sein, etwas loszulassen, etwas aufzugeben. And then not be ready to let go of something or to give up something. Du bist heute gekommen zum Altar Gottes. You came here today to the altar of God. Ich habe das nicht geplant, ich habe es gerade gehört im Gebet. I have not planned it, I just heard it in prayer. Der Herr sagt, gebt mir euer Opfer. The Lord says, give me your offering. Was bist du bereit einzutauschen? What are you ready to exchange? Für Gottes Wort. For God's word. Für dein persönliches Leben. For your personal life. Was bist du bereit einzutauschen? What are you ready to exchange? Aufzugeben, to give up, hineinzugeben, to give into, für Gottes Kraft in deinem Leben. For God's power in your life. Nichts kommt von nichts. Nothing comes out of nothing. Nichts kommt von nichts. Nothing comes out of nothing. Selbst hier im physischen Raum in der Welt. Even here in the physical realm in okay, the world. Okay, setz dich kurz. Please be seated. Ich fühle, ich muss da gerade drauf verharren. I feel I have to rest on this a little bit. Ich habe gebetet, Herr, gebrauche mich heute einfach. I pray, Lord, just use me today. Ich hoffe, das ist okay. And I hope that's okay. Wenn du in einen Laden gehst, If you go into a store, kannst du nicht mit nichts kommen you cannot go there with nothing und erwarten, dass du mit etwas rausgehst. And expect to leave there with something. Und wir denken, weil das Blut Jesu gratis ist, And we think because the blood of Jesus is free. Wir denken, weil Gott sagt, komm zu mir so wie du bist. We think because God says come to me as you are. Dass wir nichts hingeben müssen. That we don't have to give anything. Der Altar Gottes ist ein Ort des Austausches. The altar of God is a place of exchange. Du tauschst etwas ein und bekommst etwas dafür. You are giving something and you're getting something in return. Das Wort Gottes sagt, the word of God du says, gibst deine Asche und erhältst das Freudenöl. Wenn du nicht bereit bist, deine Asche hinzugeben, if erwarte not, kein Freudenöl. Wenn du bereit bist, an deiner Bitterkeit festzuhalten, erwarte nicht eine Leichtigkeit von oben. If you are ready to hold on to your bitterness, do not ex um, expect a lightness from above. Wenn du nicht bereit bist, deine Unvergebenheit aufzugeben, if you're not ready to give up your unforgiveness, 
und Vergebung auszusprechen und zu leben, and to declare and to live forgiveness, dann erwarte nicht Heilung. Then don't expect healing. Es ist ein Ort des Austausches. It's a place of exchange. Und der Herr fragt dich heute Morgen. And the Lord is asking you this morning. Was ist deine Erwartung? What is your expectation? Was für ein Wunder erwartest du von Gott? What kind of wonder miracle do you expect from Vielleicht God? bist du auch einfach hier und schaust zu. Maybe you're just here and you're watching. Zu sehen, was die da machen. To see what they're doing. Das ist okay. That is okay. Du kannst zuschauen. You can watch. Aber es gibt einige hier, die sind gekommen. But there are some here who came weil sie etwas brauchen von Gott. Because they need something from God. Ich, ich würde nicht verstehen, warum du an einem Sonntagmorgen I would not understand why you come on a Sunday morning, dein Bett verlassen würdest, why you leave your bed, dein Croissant Kaffee zu Hause lässt, you leave your, uh, croissant and your coffee at home, dein Ausschlafen opferst, and you sacrifice a sleeping long, um in eine Gemeinde zu kommen, to come into a church, wo du wieder leer nach Hause gehst. Where you go back empty. Das macht keinen Sinn. It does not make sense. Sag mal deinem Nachbarn, das macht keinen Sinn. Tell your neighbor, that does not make any sense. Die Frage ist, warum bist du hier? The question is, why are you here? Warum kommst du zu Gott? Why do you come to God? Siehst du, das gibt einen Grund, warum du hier bist. You see, there's a reason why you are here. <laughs> Was bist du bereit hineinzugeben? What are you ready to give into it? Was bist du bereit aufzugeben in deinem Leben? And what are you ready to sacrifice in your life? Um Gott näher zu kommen. To come closer to God. Spreche ich zu jemandem heute? Am I speaking to someone today? Siehst du, wir können kommen zu Gott, wie wir sind. You see, we can come to God as we are. Aber wir dürfen nicht erwarten, dass Gott uns übernatürlich befreit. But we cannot expect for him to deliver us supernaturally uns segnet, and to bless us uns das Beste vom Besten gibt, and to give us the best of the best wenn wir nicht bereit sind, uns ihm hinzugeben. If we are not ready to surrender to him. Es ist ein geistliches Prinzip. It's a spiritual principle. Ich möchte dich auffordern heute Morgen, I want to challenge you this morning, bevor wir überhaupt in das Wort Gottes tauchen, before we even go into the word of God, dass du mit deinem ganzen Herzen jetzt vor den Herrn trittst, that you come before the Lord with your whole heart right now, und du sagst, Herr, ich opfere heute dies, and you say, Lord, today I sacrifice this, Herr, ich bringe heute das, Lord, today I'm bringing that. Wer will mehr von Gott? Who wants more of God? Wenn du nicht mehr willst, dann lass die Hand unten. If you don't want more, leave your hand down. Wer will mehr von Gott? Who wants more of God? Praktisch alle. Basically everyone. Hätte mich auch erstaunt, wenn es nicht so wäre. I would have been surprised if it would have not been like that. Die Tatsache, dass du heute hier bist. The fact that you're here today. Im Dschungel von einem Industriegebiet. In the jungle of an industrial area. Du musst durch den Dschungel wandern, um hier zu sein. You have to go through the jungle to be here. Wir sind nicht mitten in der Stadt. We are not in the middle of the city. Wir sind außerhalb. We are on the outside. Dass jemand hier hinkommt, heißt etwas. And that someone will come here and that means something. Ich glaube, Gott hat uns extra hier positioniert von Anfang an. I think God purposed to place us here er from the beginning. Er wollte Weizen von Spreu trennen. He wanted to separate the wheat from the tares. Er wollte sehen, wer wirklich, wirklich. He wanted to see who really, really kommen möchte. Wants to come to him. Wir haben eine Schwester hier, sie fährt drei Stunden. We have a sister here, she drives for three hours. Um hier zu sein. To be here. Ein Weg. One way. Ein Weg. And that's one way. Drei Stunden hin, drei Stunden zurück. One way going and uh, yes, three hours going and three hours to come back. Hörst du mich? Are you hearing me? Sie weiß, was sie will. She knows what she wants. Denkst du, Gott würde sie nicht belohnen? Don't you think God will not reward her? Sie ist bereit, etwas hinzugeben. She's ready to give something. Etwas zu investieren. To invest something. 
Und ich möchte, dass wir jetzt aufstehen. And I want to stand up right now. Und dass du sagst heute, Herr, ich bin gekommen für diesen Austausch mit dem Himmel. And that you say today, I came for this exchange with heaven. Ich will diesen Austausch. I want this exchange. Was auch immer für ein Opfer du ihm geben möchtest heute Morgen. Whatever kind of sacrifice you want to give him this morning. Opfer bedeutet, dass du etwas hingibst, an was du hängst. Sacrifice means you give something that you are holding on to. Sonst ist es kein Opfer. Otherwise it's not a sacrifice. Hörst du mich? Are you hearing me? Ein Opfer ist ein Opfer, weil Pain und Leid dabei verbunden ist. A sacrifice is a sacrifice because pain is attached to it. Ai, 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 ai. Was bist du, bist du bereit hineinzugeben? What are you ready to give? Nimm dir diese Zeit aus, um mit deinem Gott zu reden. Take this time to speak to your God. Herr, wir legen unser Opfer hin heute. Lord, we lay down a sacrifice Auf diesen Altar. On this altar. Und wir erwarten nichts anderes, als dass dann Feuer von oben kommt und es verzehrt. And we don't expect anything less but for your fire to come down and consume. Lass dann Feuer von oben herkommen. Lass dann Feuer kommen. Let your fire come. Lass dann Feuer her. Lass es kommen. Lass es kommen. Let your fire come. Vom Himmel her. Lass es kommen. Dein Feuer, dein Feuer, dein Feuer. Deine Salbung. Dein Geist. Lass es kommen her. Wir bringen unser Opfer zu dir hin. Im Austausch. Im Austausch. Exchange. Im Austausch. Bring ihm deine Anbetung.
Alles hin heute Morgen. We surrender everything to you this morning. Alles. Everything. Habe deinen Weg. Have your way. Habe deinen Weg. Have your way. Im Namen Jesu. In the name of Jesus. Amen. Bitte setz dich in der Gegenwart des Herrn. Please be seated in the presence of the Lord. Gott wohnen möchte, Where God wants to live, wird Satan versuchen. That's where Satan will try. Wo Gott wohnen möchte, Where God wants to live, wo Gott Raum einnehmen möchte, Where he wants to take up space, dort wird Satan versuchen. That's where Satan will try. Wir haben heute Morgen gehört, wie wunderbar es ist, dass wir eine internationale Gemeinde sind. This morning we have heard how wonderful it is to be an international church. Es ist wunderbar verschiedene Kulturen auf engem Raum zu haben. It is wonderful having different cultures in one space. Aber es ist nur wunderbar, but it's only wonderful, wenn die Gnade Gottes darüber ist. 
When the grace of God is upon it, dass die verschiedenen Kulturen miteinander so that the different cultures together in Einheit in unity zusammenleben live together einander verstehen and understand one another, einander one helfen and help one another, einander unterstützen and support one another wir haben gehört dass es so wie es im himmel sein wird and we heard that it's the way it will be in heaven gott liebt die nationen god loves the nations gott ruft nicht nur individuen er ruft nationen God doesn't only just call indivi calls individuals, he calls nations. Gott ruft Nationen in den Himmel. He calls nations into heaven. Er hat die Nationen erschaffen. He created the nations. Es gibt keine bessere Nation und eine schlechtere Nation. There is not a better nation and a nation that is worse. Alle Nationen gehören Gott. All nations belong to God. Und wenn er sie zusammenbringt and when he puts them together und seine Gnade draufsetzt and places his grace upon them, dann ist es wie hier, seht euch mal um. Then it's like here, just look around. Seht euch mal um. Look around. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Nationen hier sind heute. I don't know how many different nationalities are here today. Wir haben definitiv Brasilien hier. Wer ist von Brasilien? We definitely have Brazilians here. Who is from Brazil? Kuba. Kuba. Cuban. Am Freitag hat mir jemand aus Kuba. Friday we had someone from Cuba. Von wo bist du? Where are you from? Kenia. Wir haben Kenia hier. Kenia? Wo sind alle Schweizer? Where are all the Swiss? Wir haben Kongo. We have Congo. Alle drei aus Kongo. All My three God. are from Congo. Wir haben Italien hier. We have Italy. <laughs> Dominikanische Republik. Dominican Republic. Peru. Peru. Angola. Angola. Senegal. Senegal. Nigeria. Nigeria. Ghana. Ghana. Deutschland. Germany. Albanien. Albania. Komm, Serbien. Von wo bist du? Where are you from? Slowakei. Slowakei. Indonesien. Indonesia. Schwede. Wo ist der alte Sweden. Schwede? Where is the old Swede? Der alte Schwede ist hinten. The old Swede is back there. Wer fehlt noch? Wen haben wir Who noch nicht? Who is missing? Sri Lanka. Sri Lanka. Hey. 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 Wir sind nicht so viele. We're not that many. Aber so viele Nationen auf engem Raum. Wenn but, das nicht Gott ist. But so many different nations on a, Wenn a das tight nicht space, Gott ist. If that is not God. Ich sage das bewusst. And I say this on purpose. So viele Nationen wie hier sind, so viele Kulturen sitzen hier. As many nations as are here. That's how many cultures are here. Und jetzt hört zu, jede Kultur hat ihr eigenes Verständnis. And now listen, every culture has their own understanding. Neben dir sitzt jemand, der ein anderes Verständnis hat. Next to you is sitting someone who has a different understanding. Nebst den verschiedenen Meinungen, die wir alle haben, uh, next to the different opinions that we also have, haben wir auch alle einen anderen Hintergrund. We also all have a different background. Mein Gott, soll ich weiterfahren? My God, should I continue? Wir haben alle eine verschiedene artige Erziehung genossen. We all experienced or were enjoying a different kind of uh, education. Für uns alle bedeutet das Wort Respekt etwas anderes. And for each one of us, the word respect means something else. Es gibt Kulturen, da musst du rülpsen nach dem Essen. There are some cultures where you have to burp after you eat. Damit sie wissen, dass es gut geschmeckt hat. So that they will know that it was tasting well. Versuch das mal bei uns, wenn du jemanden einlädst. Try this with us when you invite someone. Du wirst nicht mehr eingeladen werden. You will no longer be invited. Die werden sagen, du hast keine Manieren. We will say you don't have any manners. Und jetzt haben wir seit Jahren ein erfolgreiches Gemeindeleben. And now for years now we have a successful church. Church life. Nicht ohne Streitigkeiten mal hier und da. Not without disagreements here and there. Weil so viele Meinungen da sind, so haben wir auch verschiedene Temperamente. Because so many different opinions and that's why we also have different temperaments. Wer bezeichnet sich als ein großes Temperament hier? Who uh, describes himself as a big temperament? 
war die erste. Hallo, wer hat ein großes... <lacht> sie versteckt sich. Sie She's versteckt hiding. sich. She's hiding. Sie sagt, ich, ich. Sie sagt, I, Mimi. Ja, Klausi, auf dich habe ich gewartet. I waited on Klausi. <lacht> Es ist nicht einfach mit so vielen Temperamenten unter einem Dach. It's not easy with so many different temperaments under one roof. Es ist nicht einfach mit so vielen verschiedenen Verständnissen It unter einem Dach. It is not Dach. easy with so many different understandings under one roof. Jemand kann etwas tun, ohne sich dabei was zu denken und der andere nimmt es komplett falsch auf. And someone can do something without thinking anything, but the other person takes it in a completely different way. Ich bin schon am predigen. And I'm already preaching. Mein Thema heute My topic for today ist Säen und Ernten. Is sowing and reaping. Säen und Ernten. Sowing and reaping. Ein Geist, sag mal ein Geist. One spirit, say one spirit. Eröffnungsgebet, Opfer, Predigt. Opening prayer, offering, preaching. Sag mal, das ist Gott. Say that is God. Wo so viele Menschen zusammen nicht nur sitzen, sondern zusammen arbeiten. Where so many people are not just sitting together, but they work together. Wir haben ein anderes Verständnis von wie die Dinge erledigt werden müssen. We have a different understanding of how things should be done. Lass mich auf dem Punkt bleiben. Let me stay on this point. Es ist wichtig, dass wir das hören heute. It's important that we hear this today. Der eine packt die Dinge an sofort. One person just takes things on like immediately. Er krempelt die Ärmel hoch und ran an die Sache. He rolls up the sleeves and he gets to it. Der andere sagt, mein Gott, wie kannst du nur einfach unbedacht das tun? And the other person thinks, my God, how can you just do this without thinking it through? Bevor er etwas tut, and before he does something, hat er alles durchdacht. He has thought through everything. Bis ins kleinste Detail. Up to the smallest detail. Zehn Jahre im Voraus. Ten years ahead of time. Was könnte aus dem entstehen, wenn ich das tue, so tue? What could lead this to if I do it this way or if I do it that way? Und während der noch denkt, hat der andere bereits die Sache erledigt. And Wie es halt so ging, einfach irgendwie. And while that person is still thinking, the other person has already done it. Und dann muss der wieder kommen mit seiner ganzen Weisheit und ausklügeln und wieder beheben, was der gemacht hat. And then the other person has to come with his whole wisdom and um, just uh, make it right what the other person has done. Hallo. Hallo. Versteht ihr, was ich sage? Do you understand what I'm saying? Gott gibt uns seit Jahren Gnade im Zusammenleben. For years, God has been given us grace for living together. Klatsch mal für dich selber. Clap for yourself. Danke, dass ihr Ehrfurcht Gottes habt. Thank you that you have the fear of the Lord. Es ist die Ehrfurcht Gottes, die uns zusammenhält, wisst ihr das? It is the fear of God that keeps us together. Do you know that? Wir sind alle in Einheit. We are all in unity. Nicht ohne Reibereien. Not without difficulties. Aber wir kommen immer wieder in die Einheit. But we always come back together into unity. Ich möchte heute dir sagen, I want to tell you today, was immer du säst, wirst du ernten. Whatever you sow, you will reap. Wenn du Bitterkeit säst, wirst du Bitterkeit ernten. If you sow bitterness, you will reap bitterness. Wenn du Hass säst, wirst du Hass ernten. If you sow hate, you will reap hate. Und nicht nur Hass wirst du ernten, And not only hate, you will reap. sondern du wirst auch die Konsequenzen ausbaden von jeder Handlung, die du im Hass tust. But you will also have to deal with every consequence of every action that you do out of hate. Ach, Pastor, ich will was Schöneres hören. Oh, Pastor, I want to hear something more beautiful. Lass mich hören, ich gebe Geld und ich komme einen Haufen Geld zurück. Let me hear that I give money and I get back a lot of money. Receive! Empfange! Das Leben besteht nicht nur aus Geld. 
Money, I'm sorry. Life is not just about money. Geld ist ein Nebenprodukt. Money is a side product von deinem Nachjagen von Gott. Of your chasing after God. Hörst du mich? Are you hearing me? Von deinem Trachten nach Gerechtigkeit. For your seeking after righteousness. Ist Geld ein Nebenprodukt? It's just a side product. Trachte zuerst nach dem Himmelreich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness and everything else will be given unto you. Ich möchte heute eine Familie näher betrachten. Today I want to look at the family more closely. Und zwar ist das die Familie unser alles unser allen Ursprungs. And that is the family of our origin. Wisst ihr von wem ich rede? Do you know who I'm speaking to? Ah, welches Land denn jetzt? Von welcher Familie redet sie? Which family is she talking about? Ich rede von Abraham, Isaac und Jakob. I'm speaking of Abraham, Isaac and Jacob. Das ist die Familie, die uns alle zusammenbindet. That is the family that binds us all together. Wir alle sind geistliche Kinder von Abraham. We are all spiritual children from Abraham. Abraham war ein Prophet. Abraham was a prophet. Ich möchte heute ein bisschen anders an dieses Thema rangehen. Today I want to approach this topic in a different way. Wir sprechen immer noch über Säen und Ernten. We're still talking about sowing and reaping. Ich möchte euch etwas aufzeigen über die Familie von Abraham, Isaac und Jakob. I want to show you something about the family of Abraham, Isaac and Jacob. Und sag deinem Nachbarn, es wird nicht langweilig. Tell your neighbor it will not be boring. Es wird sehr aktuell. It will be very recent, current. Abraham war jemand, der aus einer bestimmten Familie herausgerufen wurde von Gott. Abraham was someone who has been called out of a certain family from God. He's been called by God. Wenn wir die ganzen uh, Geschichten studieren and um diese we, drei Figuren, and when we study all the stories of these three people, dann werden wir verstehen, dass sie alle aus derselben Familie kamen. Then we will understand that they all come from the same family. Weil Abraham nahm seine Halbschwester Sarah zur Frau. Because Abraham took his half sister Sarah as his wife. Ooh. Ooh. Okay, heute gehe ich an einen Ort hin. Today I'm getting somewhere. Die Bibel sagt selber Vater, andere Mutter. The Bible says same father, different mother. Abraham und Sarah, sie haben sich verheiratet. They got married, Abraham and Sarah. Aber da war ein bestimmter Fluch in der Familie. But there was a certain curse in the family. Und wir werden später herausfinden, warum diese Familie vorbelastet war. And later on we will find out why this family had this backstory. Weil der Sohn Isaac, because the son Isaac, er heiratete Rebecca. He married Rebecca. Das war seine Cousine. That was his cousin. Selbe Familie. Same family. Das war die Tochter vom Bruder was vom the Bruder von Abraham. Was so. the daughter of Abraham's brother. Okay, ich möchte heute nur illustrieren und zum Erklären, wo ich hin will. I just want to illustrate this to explain where I want to get to. Jakob, Jacob, der Sohn von Isaac und Rebecca, Rebecca and Isaac's son, er heiratete zwei Frauen von seinem Onkel, auch seine Cousinen. He married two women of his uncle, which were also his cousins. Und dieser Onkel war der Bruder von Rebecca, der Mutter. And this uncle was the brother of Rebecca, which was his mother. Ich glaube, um es richtig zu verstehen, müssen wir einen Stammbaum zeichnen mal. <laughs> I think to understand it, we really have to um, draw a family tree. Das will ich heute nicht tun. I don't want to do this today. Aber ich will euch erklären, dass sie wirklich von derselben Familieneinheit kamen. But I want to explain how they really came from the same family unit. Die Bibel erzählt uns von Laban, dem Onkel, and the Bible tells of, of Laban, which was the uncle, wer er war, and who he was, und was er tat, and what he did. Und wenn wir das verstehen, and if we understand this, dann verstehen wir auch Rebekkas Handlungen. 
Then we also understand the actions of Rebecca. Und wir werden verstehen, woraus Abraham herausgerufen wurde. And then we also understand out of what Abraham was called. Bin ich zu so kompliziert für euch? Is this too complicated Folgt for you? Folgt ihr mir heute? Are you following me today? Heute dürft ihr nicht schlafen. Today you're not allowed to sleep. Okay. Am Sonntagmorgen wird nicht geschlafen hier. We don't sleep here Sunday mornings. Ihr müsst das verstehen. You have to understand this. Okay, die Bibel sagt uns, Laban ging zu einer Wahrsagerin. And the Bible tells us that Laban went to a soothsayer, um Informationen zu bekommen. To get information. Die Bibel sagt uns auch, dass Laban einen Schrein zu Hause hatte mit Götzen. And the Bible also tells, tells us that Laban had a shrine in his home with idols. Seine Hausgötzen nannte er sie. And he called them the house idols. Weil er wurde sehr böse, als sie geklaut wurden. Because he got very angry when they were stolen. So böse, dass er sogar tagelang, sieben Tage lang nachritt, um diese Hausgötzen zurückzuholen, dem der sie gestohlen hatte. He got so angry that he even wrote after them for seven days to get back these idols who, from the person who stole it from Das him. sagt uns etwas aus über diese Familie. And that tells us something about this family. Ihr Glaubenssystem. Their, their system of belief. Er war ein praktizierender Okkulttyp. He was a, a cultic person who practiced the occult. Wie weiß ich das? How do I know this? Sein Charakter, his character, war sehr schlecht. Was very bad. Er war jemand voll Betrug. He was someone full of deceit. Wir sprechen von der ganzen Familie von Abraham, Isaac und Jakob, okay? Now we're talking about the whole family of Abraham, Isaac and Jacob. Er war jemand, der täuschte. He was someone who had deception. Wir, ich kann nicht alle Bibelstellen jetzt geben. Es sind Unmengen an Kapiteln, die ich gelesen habe, um mich vorzubereiten für heute. I cannot give all the Bible verses. There's so many that I use to prepare for today. Er hat seine eigenen Töchter verkauft für Geld. But he sold his own daughters for money. Weil Jakob musste sieben Jahre arbeiten. Because Jacob had to work for seven years. Um seine geliebte Rahel, die Tochter von Laban, kaufen zu können. In order to buy his beloved Rachel, which was the daughter of Laban. Und ja, es war normal zu dieser Zeit, dass man einen Brautpreis bezahlen musste. And yes, back in those days, it was normal to pay a price for the bride. Hallo. Hallo. In Afrika ist das heute noch so. And in Africa, it's like this ich, after this Ich weiß nicht, wie es in Südamerika ist. I'm not sure how it is in South America. Oder im Osten. Or in the East. Oder in Asien. Keine Asia. Ahnung. No idea. Aber in Afrika heute musst du einen Brautpreis bezahlen. But today in Africa you have to pay a price. To Diesen the Brautpreis nennt man Mitgift. And this bride, um, this bride price, you call it uh, mitgift. mitgift, nicht Gift, nicht Poison. Uh, Eine Mitgift. Es ist ein Geschenk, das du der Frau mitgibst in die Ehe. It is a present that you give to the wife. For the marriage. Das bedeutet, wenn Dowry. der Bräutigam kommt und seine Frau erwerben will, muss er die Mitgift bezahlen für diese Frau. That means if the groom comes and he wants to get this wife, he has to pay the dowry. Das genau. Das heißt, er bezahlt einen Teil für die Familie als Entschädigung, dass ihre Tochter jetzt weg ist. And that means he has to pay a part of the family basically as a um, um, Entschädigung, um, compensation, thank you very much. Compensation that he is given, they are giving away the wife. Und der andere Teil ist für die Frau selbst, dass sie etwas hat, womit sie in die Ehe kommt. And the other part is for the woman herself, so that she has something when she enters the marriage. Nun, die Bibel sagt uns, dass Laban den ganzen Brautpreis gegessen hat. Now the Bible tells us that Laban, he ate up the whole dowry. Er hat den, seinen Tochter nichts mitgegeben. He has not given his daughter anything. Nicht nur das, er hat Jakob betrogen. Not only that, but he deceived Jacob. Statt dass er ihm Rahel gab, für die er gearbeitet hatte, gab er ihm Lea, wo die Bibel sagt, Leas Augen waren matt. Das bedeutet, sie war halbblind. And not only that, instead of Rachel, he gave her uh, Leah, and the Bible says that um, her eyes were um, 
half, she was like half blind. Warum? Why? Weil sie älter war. Because she was older. Und er wusste, da sie halb blind ist, wird sie wahrscheinlich nie heiraten. And he knew because she's half blind, she will probably never get married. Also sagte er, geh ins Zelt, ich bringe dir deine Frau heute Nacht. So he said, go into the tent, I will bring you your wife tonight. Und statt dass er Rahel brachte, brachte er Lea in der Lea in der Dunkelheit und die Ehe wurde konsumiert in dieser Nacht und am Morgen stellte er mit Schrecken fest, dass es die falsche war. So instead of bringing Rachel, he brought Leah into the tent and so the marriage the, the marriage was uh, completed. And in the morning he discovered with a shock that it was not Rachel but that it was Leah. Laban sein eigener Onkel hat ihn betrogen. His own uncle Laban uh, deceived him. Nun, was geschah? Er musste weitere sieben Jahre arbeiten. And what happened then? He had to work for another seven years. Und die Bibel sagt sogar für nun damit er Rahel bekommt, die and die that, eigentlich wollte. And he had to do that to get Rachel the one he actually wanted. Und die Bibel sagt, And the Bible says, dass er insgesamt 14 Jahre arbeitete und in dieser Zeit Laban immer wieder den Lohn änderte. And the Bible says that he worked for 14 years altogether and that during that time Laban kept changing the salary. Er änderte immer wieder den Lohn. He kept changing the salary. Stell dir vor, du arbeitest 14 Jahre lang für deine Traumfrau. Imagine you work for 14 years to get the woman of your dreams. Und du kriegst nichts dafür. And you don't get anything for it. Und dann zuerst erhältst du noch die andere. Die musst du auch mitschleppen. And then first you get the other one and you also have to drag her along. Okay. Insgesamt hat er 20 Jahre geschuftet. So altogether he worked for 20 years. Weil Laban ihn ausnahm. Because Laban was using him. Weil er immer noch arm war nach 14 Jahren. Wie hätte er zwei Frauen und Kinder unterhalten sollen mit nichts? Because he was still poor under Laban. How could he support uh, two women and children with nothing? Sag mal, das Leben ist nicht einfach. Say, life is not easy. Das heißt, sechs weitere Jahre musste er arbeiten, nur damit er Herden anhäufen konnte, damit er ein wenig Geld hatte, um seine Familie zu unterhalten. So he had to work for six more years just to get enough money and he could get some uh, more animals to support his family. Ihr Männer habt's viel leichter heute. And you men have it much easier today. Ai, ai, ai. Ihr Männer seid gar nicht happy. You men are not happy at all. Er hat Jakob nie, sein Leben lang nie als Schwiegersohn angenommen. And all his life he never accepted Jacob as his son-in-law. Stell dir vor, deine Schwiegereltern nehmen dich nie an. Just imagine your parents-in-law they ne if they never accept you. Okay. Ich beschreibe nur, wer Laban ist. I'm just explaining how and who Laban is. Weil wir so viel mitbekommen, Gier, Geldgier. Because we know about the um, the Eifersucht. Greenness and the jealousy, Eifersucht, Wettbewerb, and the competition. Er hat die ganze Zeit mit Jakob Wettbewerb getrieben, wer mehr Schafe züchten kann und so weiter. The whole time he was having like a competition, who could have more flock, etc. Warum nehme ich mir Zeit, das alles zu erklären? And why do I take my time to explain all of this? Das ist das Fundament der Familie von Abraham, Isaac und Jakob. This is the foundation of the family of Abraham, Isaac and Jacob. Jetzt verstehen wir, warum Gott, als er Abraham rief, er sagte, Abraham. Now we understand, when he called Abraham, he said, Abraham. Komm raus aus deiner Familie. Come out of your family. Verlasse sie. Leave them. Und geh dorthin, wo ich dir zeige. And go to the place that I'm showing you. Es gibt gewisse Familien, There are certain families. Wenn du dort bleibst, when you stay there, wenn du dort verbunden bist, if you are connected there, wirst du nie dorthin kommen, wo du hinkommen musst. You will never get to the place where you should be going. So wurde Abraham rausgerufen. So Abraham was called out. Die Bibel sagt uns, Gott machte Abraham zum Propheten. And the Bible tells us that God made Abraham a prophet. Und nun stell dir vor, and now imagine, all das, was diese Familie gesät hatte in ihre Kinder, 
all the things that this family has sown into their children war nicht einfach weg it wasn't just gone es war nicht weg it was not gone abraham hatte eine begegnung mit gott Abraham had an encounter with God. Er war Prophet. He was a prophet. Gott hat mächtig angefangen mit Abraham zu reden und in sein, in sein Leben hineinzureden. God started speaking mightily into Abraham's life. Die Bibel sagt, Gottes Segen war auf Abraham. And the Bible says God's blessing was on Abraham. Er wurde sehr reich. He became very rich. Viele Herden und Tiere und Frau und Kinder und Mägde und Diener. Many flocks, many children, many wives and uh, servants. Gott war mit ihm. God was with him. Aber was geschah? But what happened? Lass uns aufschlagen. Let us go to the Mose. Book of Genesis. 20, 2 bis 7. 20, 2 to 7. Wir sprechen immer noch über Säen und Ernten. We are still talking about sowing and reaping. Und Abraham sagte von seiner Frau Sarah, sie ist meine Schwester. Da ließ Abimelech der König von Gera Sarah holen. And there Abraham said of his wife, she is my sister. Then Abimelech, king of Gerar, sent for Sarah and he took her. Aber Gott kam nachts im Traum zu Abimelech und sprach zu ihm, siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die du genommen hast, denn sie ist die Ehefrau dieses Mannes. But God came to Abimelech in a dream and one night and said to him, you are as good as dead because of the woman you have taken. She is a married woman. Abimelech aber hatte sich ihr noch nicht genähert, sag mal zum Glück. Say, uh, thanks God. Und er sprach, Herr, willst du denn auch ein gerechtes Volk umbringen? And he said, Lord, will you destroy an innocent nation? Hat er nicht zu mir gesagt, sie ist meine Schwester und auch sie selbst hat gesagt, er ist mein Bruder, habe ich doch dies mit aufrichtigem Herzen und unschuldigen Händen getan. Did he not say to me, she is my sister, and didn't she also say, he is my brother? I have done this with a clear conscience and clean hands. Und Gott sprach zu ihm im Traum, auch ich weiß, dass du dies mit aufrichtigem Herzen getan hast, darum habe ich dich auch bewahrt dass du nicht gegen mich sündigst und darum habe ich es dir nicht gestattet dass du sie berührst then god said to him in a dream yes i know you did this with a clear conscience and so i have kept you from sinning against me sag mal es ist gut ein aufrichtiges herz zu haben say it is good to have an upright heart sag gott beschützt mich wenn ich aufrichtig bin say god protects me when i have an upright heart so gib nun dem Mann seine Frau wieder, sagt Gott, denn er ist ein Prophet. Now return the man's wife, for he is a prophet. Abraham hat gerade gelogen. Abraham just lied. Folgt ihr mir? Are you following me? Abraham hat gerade getäuscht. He just deceived. Den König des Landes. The king of the land. Und jetzt kommt Gott in einem mächtigen Traum zum König. And now God comes to uh, the king in a dream in a mighty dream und er sagt ihm berühre diese frau ja nicht geh zu abraham denn er ist ein prophet and he says don't touch this woman go to abraham because he is a prophet und er soll für dich bitten so wirst du am leben bleiben and he should pray for you and you will live Derselbe Abraham, der den König gerade in eine brenzlige Situation gebracht hat. The same Abraham who brought the king into a, a difficult situation. Derselbe Abraham, der den König angelogen und getäuscht hat. The same Abraham who lied to the king and deceived him. Wegen ihm überhaupt war der König in dieser Situation. And it was because of him that the king was actually in this situation. Ohne schlechtes Herz. Without a bad heart. Nun soll er zum selben Abraham zurückgehen, damit der für ihn betet, damit er am Leben bleibt. Now he should go back to the same Abraham so that he can pray for him so that he can stay alive. Sag mal ein Prophet. Say a prophet. Wenn du sie aber nicht zurückgibst, sagt Gott, so wisse, dass du gewiss sterben musst samt allem, was dir gehört. But if you do not return her, says God, you may be sure that you and all yours will die. Mein Gott. My God. Abraham war nicht korrekt. Abraham was not correct. 
Es tut mir leid, dass ich eure wunderbare Vorstellung heute zerstören muss. I'm sorry that I have to destroy your wonderful imagination. Wir alle haben gedacht, wenn Gott jemanden ruft, we all thought that when God calls someone, ist er automatisch Gott. Automatically he is God. Perfekt. Perfect. Abraham war nicht perfekt. Abraham was not perfect. Er hatte ein Riesenproblem. He had a huge problem. Das, was seine Eltern in sein Leben gesät hatten, war immer noch da. The thing that his parents have sown into his life was still there. Und es manifestierte sich. And it was manifesting. Aber da war etwas, But there was something. was anders war als in seiner Familie. That was different than what was in his family. Gottes Hand war auf ihm. God's hand was upon him. Gott hatte ihn berufen. God had called him. Und er hat ihn in eine geistliche Position gesetzt. And he put him in a spiritual position. Der Prophet. The prophet. Er hörte Gott. He heard God. Ich meine lebendig. Er hörte Gott. And really lively, he heard God. Gott gab ihm Richtungsweisung. Er sagte ihm, wo er durchgehen muss. God gave him directions. He told him where to go. Wir verstehen solche Dinge nicht. And we do not understand such things. Solche, solche Dinge gehen nicht in unseren Kopf. Those things do not enter our head. Wie kann es sein, dass Abraham lügt und betrügt? How can it be that Abraham lies and deceives? Und dann ist es derselbe, der dann für ihn beten muss für den König, damit er leb am Leben bleibt. But it's the same person that the king has to pray for in order to stay alive. Okay, bitte folgt mir. Please follow me. Ich bin noch nicht fertig. I'm not done yet. Sag mal, sie ist noch nicht fertig. Say she's not done yet. Es gab aber Konsequenzen. But there were consequences. Sag mal, alles, was ich sehe, werde ich ernten. Say everything that I sow, I have to reap. Nicht nur ich, sondern meine Kinder und Kindeskinder. Not just me, but my children and my children's children. Sarah war unfruchtbar. Sarah was barren. Sarah war unfruchtbar. She was barren. Soll ich euch noch etwas sagen? Should I tell you something else? Rebecca. Rebecca. Die Frau von Sohn von Abraham und Sarah. The woman of the son of Abraham and Sarah. Auch sie war unfruchtbar. She too was unfruitful. She was barren. Rahel. Rachel. Die geliebte Frau vom Sohn Jakob von Isaac und Rebecca. The beloved Woman of their son Jacob, Wir of sprechen Isaac von Rebecca. der dritten Generation. We're speaking of the third generation. Auch sie war unfruchtbar. She too was barren. Sag mal, mein Gott. Say my God. Abraham, als er merkte, dass Sarah unfruchtbar war und sie kein Kind haben konnte, when Abraham noticed that Sarah was barren and she could not bear children, weil Gott ihn gerufen hatte, trat Gott in sein Leben und er sandte Engel. But because God called him. God stepped into his life and he sent angels. Und die Engel sagten ihm, dass er ein Kind gebären würde mit Sarah. And the angels told him that he will give birth, that they will give birth to a child. Er erhielt eine mächtige Prophetie für das Kind, das nicht da war. And he received a mighty prophecy for the child who was not there. Weil sie aber aus dieser Familie kamen, but because they came out of this family, hat Sarah gelacht. Sarah was laughing. Sie hat es nicht geglaubt. She did not believe. Alles, was ihre Familie sie gelehrt hatte bis zu dem Zeitpunkt war, nimm dir, hol dir, was du willst. All that Sarah learned from her family was take what you want. Wie auch immer. However, in whichever way. Und so glaubten sie nicht. So they did not believe. Sie wollte nicht warten. She did not want to wait. Was hat sie getan? And what did she do? Sie ging zu ihrem Ehemann und sagte, nimm meine Dienerin, schlaf mit ihr. And she went to her husband and she told him, take my servant, sleep with her. Und das Kind, das sie gebären wird, soll unser Kind sein. And the child that she will give birth to shall be our child. Die Frau des Propheten. The woman of the prophet. The wife. The wife of the prophet. Das ist, wir sprechen von der ersten Generation. We're speaking of the first generation. Wie handhabte das die zweite äh, äh, Generation? How did the second generation deal with this? Weil dieselbe Ernte was the same harvest. Dieselbe Ernte war zu sehen in der zweiten Generation. Auch Rebecca war unfruchtbar. The same harvest was 
We saw that in a second generation Rebecca too was barren. Die Bibel sagte uns, Isaac, der Sohn der Verheißung, and the Bible tells us that Isaac, the son of the promise, er ging auf seine Knie und er betete zu Gott und Gott öffnete den Mutterleib von Rebecca und sie empfing. He went on his knees and he prayed to God and God opened the womb of Rebecca and she conceived. Sag mal, Isaac hat's richtig gemacht. Say Isaac did it the right way. Gott hat ihm geantwortet. God answered him. Heißt aber nicht, dass das Problem nicht da war. It doesn't mean that the problem was not there. Er hatte ein Problem. He had a problem. Seine Frau war unfruchtbar. His wife was barren. Genau wie seine Mutter unfruchtbar war. The same way his mother was barren. Aber wie er an die Sache ging, But the way he approached the thing, wie er es durchkämpfte, the way he fought it through, war mit Gott und deswegen ehrte es Gott. It was with God and that's why God honored it. Okay, gehen wir weiter. Rahel war unfruchtbar. Let's continue. Rachel was barren. Die Frau von Jakob. Wir sind in der dritten Generation. That was the woman of Jacob and that's the third generation. Was geschah? What happened? Rahel ging zu ihrem, Frau ja äh, zu ihrem Mann Jakob und sagte, nimm meine Dienerin, schlaf mit ihr und das Kind, das sie gebären wird, soll unser sein. Rachel went to her husband Jacob and she said, take my servant and sleep with her and the child shall be ours. Saat, Ernte. The seed and the harvest. Wir sehen Dinge, die gehen von Generation zu Generation. We see things that go from generation we to generation. We sow things. Oh, we sow things that go from generation to generation. Sag mal, was immer ich tue, hat Konsequenzen. Say whatever I do has consequences. Abraham log, die Bibel sagte uns, dass es einen Grund gab, warum Abraham log. And the Bible tells us that there was a reason why Abraham lied. Sag, es gibt immer einen Grund. Say there's always a reason. Die Bibel sagt uns, Abraham fürchtete sich. The Bible says Abraham was afraid. Er hatte Angst. He was afraid. Auch Isaac log um seine Frau. And Isaac too was lying about his wife. Die zweite Generation. Second generation. Auch Isaac kam zum selben König und er log über seine Frau. Isaac too went to the same selbe king. Selbe Geschichte, ha genau, selbe Geschichte. And he lied to the king, exactly the same story. Er sagte auch, das ist meine Schwester. He also said that is my sister. Nicht meine Frau. Not my wife. Selbe Geschichte. Same story. Selbes Problem. Same problem. Selber Same Selbe Ernte. Same harvest. Sag, sie geht wohin? Say she's getting somewhere. Jakob, die dritte Generation, Jacob, the third generation, war noch schlimmer. Was even worse. Warum? Why? Wegen dem Einfluss von seiner Mutter. Because of the influence of his mother. Ich habe euch gerade erklärt, wer Laban war. Okay, bitte folgt mir heute. Ich weiß, ich bin ein bisschen... Aber folgt mir. I just explained to you who Laban was. Ich hatte Please euch erklärt, me. wer Laban war. I explained to you who Laban was. Rebecca war seine Schwester. Rebecca was his sister. Das war die Mutter von Jakob. And that was the mother of Jacob. Sie sagte ihm, she told him, geh zu deinem Vater, go to your father, und verkleide dich, als wärst du dein älterer Bruder. And dress up as if you were your older brother. Weil der Vater Isaac nicht mehr sah, And because his, the father Isaac could no longer see, sagte sie, mach dies und das, zieh dich so an, mach ein Fell hierhin, weil der war sehr haarig, der Bruder. She said, do this and that, wear this and put like a, a, a fur there, because Stelle was sicher, dass du nach Feld und Wald riechst. And make sure you smell of uh, the field and of the forest. Dass wenn er an dir riecht und schnuppert, dass er merken wird, dass du der Bruder bist. So that when he smells you, that he will think that uh, you are the brother. Und dann geh und hol dir den Segen, der eigentlich für deinen Bruder als Erstgeborener wäre. And then go and get the blessing that actually was meant for your brother, which is the firstborn. Sag mal Mutterliebe. Say a mother's love. Mutterliebe ist nicht immer korrekt. A mother's love is not always correct. Sie will das Beste, aber sie ist nicht immer korrekt. She wants the best, but she's not always Sie wollte correct. das Beste. She wanted the best. Aber sie kannte nichts anderes. But she didn't know anything else. Das war was sie mitbekommen hatte als Kind. That is what she knew as a child. Folgt ihr mir heute? Are you following me today? 
Und so hat Jakob seinen Vater hochkantig getäuscht. So Jacob really deceived his father on a highest Zuerst level. Zuerst täuschte er seinen Bruder First für das Erstgeburtsrecht. First he deceived uh, the brother for his birthright. Ihr könnt das lesen, ich habe keine Zeit da reinzugehen. You can read it, I don't have time to get into it. Dann täuschte er den Vater. Then he deceived the father. Der alte schwache Mann. The old weak er man. Er segnete ihn mit einem Segen. And he blessed him with a blessing. Was später der Bruder nicht mehr zurückholen konnte. Der war weg, der Segen war weg. Which later the brother could not uh, recover, he could not get it, the blessing was gone. Und weil er getäuscht hatte und natürlich alles, was verborgen ist, ans Licht kommt. And because he deceived and because everything that is hidden, hidden will come to sag light. Sag mal, alles, was verborgen ist, kommt ans Licht. Say everything hidden will come to light. Musste er fliehen. He had to flee. Und jetzt siehst du, was er getan hat. Kommen wir zurück zu Saat und Ernte. And you see what he did. We're getting back to sowing and reaping. Jakob hatte seinen Bruder sowie seinen Vater getäuscht. Jacob deceived his brother just as his father. Der Segen Gottes kam auf ihn. And the blessing of God came upon him. Der war auf ihm. It was on him. Gottes Segen kam trotzdem. God's blessing still came. Obwohl er nicht korrekt war. Even though he was not correct. Weil wenn der Segen Gottes ausgegossen ist, wird der, äh, Gott den Segen nicht mehr zurücknehmen können. Because once the blessing of God has been poured out, he can now take it back. Ist ein geistliches Prinzip. It's a spiritual principle. Das heißt, er war nun ein Mensch mit dem Segen Gottes. It means he was a person now with the blessing of God. Mit komplett unkorrekten Wegen. With completely incorrect ways. Und er rannte and he was running und floh and was fleeing zu Laban. To Laban. Nun, wir haben schon am Anfang gehört, was bei Laban passierte. Now, at the beginning, we heard what happened with Laban. Er erntete jeden Samen, den er zu Hause gesät hatte. He was reaping, reaping every seed that he had Der sown Segen in Gottes war auf ihm. The blessing of God was on him. Er wurde steinreich nachher. He became really rich afterwards. Und eine ganze Nation wurde aus ihm geboren. And a whole nation was birthed out of him. Die Nation Israel. The nation called Israel. Gottes Segen ruhte auf ihm und wurde nicht zurückgenommen. God's blessing was resting upon him and was not taken back. Mein Gott. My God. Was für ein Gott ist das? What kind of God is this? Nur Jakob er wusste eines. Jacob knew one thing. Als er so hart schuften musste, As he had to work so hard, ich glaube, er hat seine Lektion gelernt. I think he learned his lesson. Als er nach Hause ging, As he came home, weil Gott sagte ihm, geh zurück zu deiner Familie. Because God told him, Go back to your family. Ich werde dich dort segnen, nicht hier bei Laban. I will bless you there and not here with Laban. Als er auf dem Weg war, As he was on his way, Wisst ihr, was geschah? You know what happened? Seine Frau starb, seine Geliebte. His beloved wife died. Weil auch sie Because she too war voll von Unkorrektheit was full of incorrect ways. und sie war diejenige, die die Hausgötzen ihres Vaters gestohlen hatte. Und ihre Ernte von diesem Samen war, sie starb. Und ihre Ernte von diesem Samen war, sie starb. Was that she died. Is this too hard a cost for you today? Is this too hard for you today? Ich versuche etwas aufzuzeigen heute. I'm trying to show you something. Wie es ist mit Gottes Segen. That's how it is with God's blessing. Und unseren Handlungen. And our actions. Und wie das Ganze läuft und funktioniert zusammen. And just how the whole thing works together. Abraham war immer noch Prophet. Abraham was still a prophet. Die Tatsache, dass er Prophet war, Gott ehrte sein Gebet, sein Wort. And the fact that he was a prophet, God honored his prayer, his Sein Charakter word. war komplett unkorrekt. But his character was completely incorrect. In einem Bereich. In one area. Siehst du, es ist möglich, dass wir in Bereichen unseres Lebens nicht korrekt sind. You see, it's possible that in areas of our lives that we could not be correct. Aber Gott ruft uns. But God calls us und sein Segen kommt auf uns and his blessing comes upon us und seine Gnade kommt auf uns and his grace comes upon us und er stellt uns in eine Position and he puts us in a position die er immer ehrt that he always honors ai 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 
Ich habe tausend Papiere. Lass mich mal durch. Thousands of papers. Gott kann jeden gebrauchen, egal wie krumm der ist. God can use anyone, no matter how crooked he is. Sag mal, Gott kann jeden gebrauchen. Say God, God can use anyone. Egal woher er kommt. No matter where he's coming from. Es heißt nicht, dass wenn jemand einen Fehler macht, dass die ganze Person schlecht ist. Just because someone makes a mistake doesn't mean that the whole person is bad. Weil die Bibel sagt uns, because the Bible tells us, dass Abraham gerecht gesprochen wurde. That Abraham was righteous. Warum? Weil er Gott gehorsam war. Why? Because he was obedient to God. Ein Charakter von ihm war krumm. Sein Herz aber wollte Gott gehorchen. One part of his character was crooked, but his heart wanted to obey. Lass uns das verstehen, wie es ist mit Segen und mit Säen und Ernten. Let us understand how it is with a blessing and with sowing and reaping. Unsere Fehler vernichten nicht die Hand Gottes auf uns. Our mistakes do not destroy the hand of God upon us. Aber wir säen, was wir, äh, wir ernten, was wir säen. But we reap what we sow. Und wir geben es weiter an unsere Kinder und Kindeskinder. And we pass it on to our children and our children's children. Und daraus entsteht so etwas, wie wir nennen können, ein Generationenfluch. And that's how generational curses become, come to exist. Ich möchte uns erklären, nun, wie Jakob diesen Generationenfluch durchbrach. And I want to explain now how Jacob was able to break through this generational curse. Als er auf dem Weg war nach Hause, on his way back home, gab es einen Moment, wo er ganz alleine war. There was a moment where he was all alone. Und Gott hatte schon mit ihm mehrmals gesprochen. Er hatte Begegnungen mit Gott. And God already spoke to him several times. He already had encounters with God. Obwohl auf der einen Seite so falsch war, even though on one side he was so wrong. Auf der anderen Seite hatte er unglaubliche Engelsbegegnungen mit Gott. And on the other side he had unbelievable encounters with God. Aber er wusste in seinem Geist, but he knew in his spirit, dass wenn er wirklich in seine Berufung und Bestimmung hineinkommen wollte, that he, if he really wanted to enter into his calling and his destiny, dass sein Leben sich ändern musste, that his life had to change. Er wusste in seinem Geist, he knew in his spirit, wenn er nicht etwas unternimmt und tut, if he does not do something about this, und sein Leben komplett ändert, and change his life completely, dann wird es immer 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 so weitergehen von then, Generation zu Generation. Then it would continue like this from generation to generation. Und da gab es einen Moment, wo die Bibel sagt und er blieb allein zurück. And there was a moment where the Bible says he was left alone. Und er fing an mit einem Mann zu kämpfen. And he started wrestling with a man. Er war alleine. He was alone. Plötzlich war ein Mann da. All of a sudden there was a man. Wir wissen, dass dies ein Engel Gottes war. And we know that this was an angel of God. Wenn nicht zu sagen, vielleicht der Engel Gottes. And if not, it could be the angel of God. Weil es gibt einen Unterschied zwischen Engel Because und a, der Engel Gottes. There is a difference between angel and the angel of God. Aber das werden wir ein andermal erklären. But we will explain that another time. Er begann zu ringen mit diesem Mann in der Nacht. He started wrestling with this man at night. Und jetzt etwas sehr Interessantes, hör zu. Now something very interesting, listen. Die kämpften die ganze Nacht durch. They were wrestling the whole night. Bis in die Morgenstunden. Until early dawn. Das sagt dir, Jakob war einem Ort der Verzweiflung. And that tells you, Jacob was at a place of desperation. Er brauchte eine Veränderung. He needed a change. Er wollte nicht seinen Bruder treffen, so wie er war. He did not want to encounter his brother the way he was. Und er sagte zu diesem Engel, mit dem er kämpfte, and he told this angel that he was wrestling with, als dieser sagte, lass mich los, as the one as he was saying, let me go, sagte er ihm, ich lass dich nicht los, bis du mich segnest. He told him, I will not let you go until you bless me. Bis du mich segnest. Until you bless me. 
Meine Damen und Herren, er hatte den Segen Gottes bereits. My ladies and gentlemen, he already had the blessing of God. Sein Vater hatte ihn bereits gesegnet. Er hatte den Segen Gottes. His father already blessed him. He had the blessing of God. Die Bibel sagt, er war sehr wohlständig. Er hatte unglaublich viele Herden the an Tieren. The Bible says he was very wealthy. He had incredible amount of flocks of Ich meine animals. hunderte. Hundreds von jeder Gattung. Of every kind. Er hatte Frauen, er hatte Kinder. He had women, he had uh, wives and, and children. Vier Frauen. Four wives. Zwei Hauptfrauen und ihre beiden Dienerinnen. Von allen hatte er Kinder. He had two main wives and then their two servants. Darüber and he had kann children. man sich streiten. He had children from all of them and we can argue about Aber this. das ist heute nicht unser Thema. But that is not our topic today. Er war sehr wohlständig. He was very wealthy. Sage mir, welchen Segen wollte er denn noch? Tell me which other kind of blessing did he want? Warum kämpfte er mit diesem Mann die ganze Nacht und sagte, ich lass dich nicht los, bis du mich segnest? Why was he fighting with this man the whole night and was telling him I will not let you go until you bless me? Es gibt einen ganz bestimmten Segen. There is a very particular blessing den kann man erst erhalten, that you can only receive, wenn man bereit ist, sein Leben zu ändern. When one is ready to change their lives. Wenn man bereit ist, eine andere Saat zu sehen als bisher. When you are ready to sow a different seed than the one you have been sowing oh, before. Oh, ich hoffe, ich predige zu jemandem heute. I'm hoping and preaching to someone today. Er sagte, segne mich. He said, bless me. Und der Mann sagte von heute an. And the man said, starting from today, wirst du diesen Segen, um den du kämpfst, erhalten? You will receive the blessing that you're fighting for. Du erhältst eine neue Identität. You receive a new identity. Von jetzt an wirst du nicht mehr Jakob heißen. From now on you will no longer be called Jacob. Was so viel bedeutet wie der Betrüger, which means the deceiver. Er hieß der Betrüger. His name was the deceiver. Weil er war ein Betrüger. Because he was a deceiver. Und in dieser Nacht, in a And in that night, änderte Gott seine Identität und er sagte, von nun an heißt du Israel. God changed his identity and said, starting from now you are called Israel. Von nun an wirst du den Segen Gottes. From now on you will in, in, in dieser neuen Identität erhalten und weitertragen. You will receive the blessing of God and receive the new identity and carry Siehst it du, wir, further. Wir können uns durchs Leben schleppen als Kinder Gottes. You see, we can drag ourselves along as children of Wir können God reich werden, wir können gesegnet sein. We can become rich, we can be blessed. Wir können so viele Dinge erhalten mit Straucheleien, mit Ernten, was wir gesät haben. We can receive so many things with uh, tribulation and with uh, reaping what we sow. Mit all den Konsequenzen, die wir ausbaden müssen für unsere Handlungen. With all the consequences that we have to deal with for Aber ich bin actions. gekommen, dir zu sagen heute Morgen. But I came to tell you this morning. Wenn du in deinem Leben nicht an diesen Gewinn Punkt kommst, If we don't get to this particular point in your life, wo du bereit bist, jedes Komma und jedes Fragenzeichen und jedes ha 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 in deinem Leben auszumerzen, where you are re not ready to deal with every point, every exclamation mark, every um, little thing, to every deal with ha -ha, it, ha 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 ha, every ha 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 ha, aha, sag mal aha, say aha. Jedes Haha -ha in deinem Leben, every ha -ha in your life, dann wird es nicht weitergehen. Then it will not continue. Es braucht eine neue Identität in Gott. A new identity in God is needed, um deine ganze Berufung zu erschließen. To complete your whole calling. Du musst an den Punkt kommen in deinem Leben, you need to get to a point in your life, wo du bereit wirst, keine üblen Samen mehr zu sehen. Where you are ready to no longer sow bad seeds. Und manchmal sind wir eine Mutter und wir wollen doch das Beste für unser Kind. And sometimes we are a mother and we want just the best for our children. Und wir merken nicht, dass unser Bestes nicht gut ist. And we don't realize that our best is not good. Aber es gibt einen, der weiß es. But there is one who knows. Er sieht, welche Samen du säst. He sees the seeds that you sow. Und nicht er lässt dich ernten. Nein, ein universelles göttliches Prinzip lässt dich ernten. And not he lets you reap, but a universal godly uh, principle lets you reap. Wir können Prinzipien nicht biegen und brechen, wie wir es wollen. We cannot 
break and bend principles the way we want them Prinzipien to. sind Prinzipien. Principles are principles. Was immer du säst in deinem Leben, Whatever you sow in your life, du wirst die Konsequenzen tragen müssen. You will have to deal with the consequences. Jakob stand plötzlich da, Jacob was standing there ohne all of a sudden, seine geliebte Frau. Without his beloved wife, aber er war ein neuer Mensch. But he was a new person. Ein neuer Mensch. A new person. Und weißt du, was Gott tat? And you know what God did? Gott kehrte das ganze Herz von seinem Bruder um. God turned around the heart of his brother. Und anstatt dass Esau ihm entgegenkam und ihn vernichten wollte, and instead of Esau coming against him to try to destroy him, war er unglaublich glücklich, seinen Bruder nach so vielen Jahren wiederzusehen. He was unbelievably happy to see his brother again after so many years. Wenn du an einen Punkt kommst in deinem Leben, when you get to a point in your life, wo du bereit bist zu opfern, where you're ready to sacrifice, wo du bereit bist, deine Identität in Gott komplett erneuern zu lassen, where you are ready to renew your identity in God completely, wo du bereit bist loszulassen, where you are ready to let go, wo du bereit bist, deine alten Muster aufzubrechen, where you are ready to break out of your old Patterns. Es ist nicht einfach aus alten Mustern auszubrechen, meine Lieben. It's not easy to come out of old patterns, my Dinge, die du 40, 60 Jahre lang immer so gleich gemacht hast. The things have you done the same way for 30, 40 years. Dinge, die du gelehrt bekamst als Kind. Things that you have been taught as a child. Man kann die nicht einfach so aufbrechen. You cannot just uh, let go of them just like Wir that. haben keine Kraft uns selber zu ändern. We don't have strength to change ourselves. Wir haben auch keine Kraft unseren Nachbarn zu ändern. We also don't have the strength to change our auch neighbor. wenn wir das Tag und Nacht beten. Oh, if we pray this day and night. Einige von uns wir beten immer dass unser Nachbar sich ändert. Some of us we always change that uh, we always pray Herr that our neighbor will change. meinen Ehemann. Lord change my husband. Herr ändere endlich meinen Sohn. Finally, just change my son. Hast du mal für dich selber gebetet? Have you prayed for yourself? Verändere mich. Lord, change me. Herr, arbeite an mir. Lord, work on me. Herr, ich kann nicht mehr so weiter säen. Lord, I cannot continue to sow this Ich way. habe gesät und ich habe geerntet. I have sown and I re reaped. Ich kann nicht mehr so weiter fahren. I can no longer continue ich like this. Ich brauche eine neue Identität. I need a new identity. Ich will diese Angst rauswerfen, die mich immer dazu bewegt zu I want to kick out the fear that always causes me to lie. Ich will dieses tiefe Selbstwertgefühl rauswerfen, das mich immer dazu bewegt, andere runterzuputzen. I want to kick down this low self-esteem that always causes me to to um, treat others badly. Ich will diese Eifersucht brechen, die mich immer dazu bewegt, andere nicht steigen lassen zu wollen. I want to break this jealousy that always causes me not to want to uh, let others rise. Ja. Ändere mich. Lord, change me. Nicht nur ändere mich. Not only change me. Jakob war bereit dafür zu kämpfen. But Jacob was ready to fight for er it. ließ nicht los. He did not let er go. kämpfte die ganze Nacht und meine Damen und Herren, er hätte weiter gekämpft bis zum nächsten Abend. He was wrestling the whole night and ladies and gentlemen, he would have fought till the next night. Der Engel musste ihn in seine Hüfte schlagen, damit er ihn loslässt. The angel had to hit him in his hip so that he would let him go. Jakob war bereit das Opfer zu geben. Jacob was ready to give the sacrifice. Und die Bibel sagt von dem Moment an, and the Bible says from that moment on, lief er so. He was walking like this. Weil seine Hüfte war eingeknickt. Because his hip was uh, damaged. Weil er mit Gott gekämpft hatte. Because he was wrestling with God. Er war bereit. He was ready. Ich habe gesagt, I said, wo immer wherever Menschen zusammen sind, people come together, alle deine ha 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 werden rauskommen. All your ha 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 will come out. All deine Fragezeichen werden anecken. All your question marks marks will be Wie lange wirst du sie touched. verstecken können? How long are you able to hide them? Sag mir. Tell me. 
Wie lange wirst du sie verstecken können? How long will you be able to hide them? Oh nein, ich doch nicht, ich doch nicht. Not me, not me. Ich bin so gerecht. I'm so righteous. Ich gebe alles. I give everything. Ich habe keine Fehler. I have no mistakes. Es ist immer mein Nachbar. It is always my neighbor. Hey, ändere ihn. Lord, change him. Warum dauert das so lange? Why is it taking so long? Du kannst niemanden ändern. You cannot change anyone. Du kannst dich ändern. You can change yourself. Indem du anfängst mit Gott zu ringen. By starting to wrestle with God. Kannst du dich ändern? You can change. Und weißt yourself. du, was passiert? And you know what happens? In dem Moment, wo du beginnst mit Gott zu ringen. At the moment when you start wrestling with God, für eine Veränderung, for a change, wird Gott deine ganze Geil, deinen ganzen geistlichen Raum um dich herum ändern. He will change, God will change the whole spiritual realm around you. Esau war sowas von sauer. Esau war so angry. Sein Bruder, er war sauer. His brother, he was angry. In dem Moment, wo at, Jakob den Sieg im Geist errungen hatte, and at that moment where Jacob won the battle in the spirit, hat Gott das Herz von Esau, seinem Bruder, komplett verändert. God completely changed the heart of Esau, his brother. Ohne dass er ihn um Vergebung gebeten hatte, without he, uh, having to ask him for forgiveness, war Esau schon wieder voller Liebe für seinen Bruder. Esau was once again full of love for his brother. Wenn du eine geistliche Veränderung brauchst in deinem Leben, in deinem Umfeld, if you need a spiritual change in your life, in your surroundings, dann fang an mit Gott zu kämpfen. Then start wrestling with God. Gott ist die einzige Person, God is the only person, die deine Atmosphäre um dich herum verändern kann. That can change the atmosphere around you. Er hat die Macht. He has the power. Er hat die Kraft. He has the might. Er allein hat die Kraft. He alone has the power. Lass uns alle aufstehen. Let us all rise up. Er ist Herr. He is Lord. Er hat die Fähigkeit. He has the ability. Er allein, du kannst deine Muster nicht durchbrechen. He alone, you cannot break through your patterns. Wenn ich dir sagen würde, if I were to tell you, dass der Satan, der Satan, immer versucht deine Schwachheiten zu nehmen, always tries to take your weaknesses, um sie gegen dich und gegen andere zu verwenden, and to use it against you and against others. Satan wird immer deine Schwachheiten benutzen, Satan will always use your weakness, um andere Menschen zu verletzen, to hurt other people. Das sind Samen, die du säst. These are seeds that you're sowing. Manchmal willst du gar nicht. Sometimes you don't even want to. Aber du tust es. But you're doing it. Es ist wie als wärst du programmiert. It's as if you were programmed. Just come on. Let us hear you. Es ist an der Zeit. It is time dass wir den Herrn in unser Tiefstes reinlassen That we allow God into the part of us. und aufhören, uns immer selber zu belügen. And that we stop lying to ourselves all the time. Du lügst dich selber an. You're always lying to yourself. Ich sag's noch mal. I say it again. Du lügst dich selber an. You're lying to yourself. Denn alle haben gesündigt. Because all have sinned. Und er mangelt der Herrlichkeit Gottes. And have fallen short of the glory of God. Wir alle haben unsere Hohohohohs. We all have our Hohohohohs. Ich möchte, dass du heute Morgen mit einem ganz aufrichtigen Herzen vor den Herrn trittst. I want you to come before the Lord with an upright heart today. Es ist das Jahr des Herrn. It is the year of the Lord. Wir wissen nicht, was alles noch auf uns zukommen wird dieses Jahr. We don't know all the things that are still ahead of us this Wir year. Wir wissen nicht all die Dinge, die Satan geplant hat dieses Jahr. We don't know all the things that Satan has planned this Wenn year. Wenn wir sagen, es ist das Jahr des Herrn, dann heißt es, es ist das Jahr der Heimsuchung Gottes. But when we say that it's the year of the Lord, it's the year of where God is coming. Es gibt keine Zeit mehr, wo wir unsere ho 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 ho's noch weiter pflegen. It is no longer time to just continue to nurture our ha 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 ha. Und wie wir die die Gießkanne nehmen und sie bewässern, damit sie fleißig weiter wachsen. And how we take the water can and we pour on it uh, so that it can keep growing. Es gibt keine Zeit mehr. There's no longer time. Wo wir all 
alle und alles um uns beschuldigen. Where we blame everything and everyone around us. Nur um von uns selber wegzusehen und abzulenken. Only to divert from ourselves. Du kannst niemanden ändern. You cannot change anyone. Du kannst nur bei dir selber beginnen. You can only start by with yourself. Ich bin gekommen dir zu sagen heute. I came to tell you wenn today. Wenn du bereit bist, deine Identität Gott zu übergeben. When you are ready to hand over your identity to God. Wenn du bereit bist, alle Generationenflüche in die Hände Gottes zu geben. When you are ready to give every generational curse into the hands of God. Wenn du bereit bist, alles Gott abzugeben. When you are ready to surrender everything to God. Was du immer wieder gleich machst und in die gleichen Fehler The things you keep doing again, the same mistakes. Dann hat mein Gott, then my God, die Fähigkeit, has the ability, dich nicht nur komplett zu erneuern, not only to renew you completely, sondern er hat die Fähigkeit, but he has the ability, deine Samen zu ändern, to change your seed, deine Samen zu ändern, to change your seed, und die Samen deiner Kinder, and the seed of your children, und die Samen deiner Kinderskinder, and the seed of the children of your und children, und er hat die Fähigkeit, and he has the ability, die ganze geistliche Atmosphäre um dich herum zu verändern, to change the whole spiritual atmosphere around you, alles was gegen dich angeht Kommen ist, Everything that came against you wird nicht mehr gegen dich ankommen können, will no longer be able to come against weil you, es ausgelöscht wurde, because it has been erased im geistlichen Raum gegen in dich, realm against you, weil du bereit warst, because you were ready, das Opfer zu geben. You gave the sacrifice. Es geht nicht ohne Opfer. It does not work es without wird a sacrifice. immer ein Opfer geben. There will always be a sacrifice. Ein Opfer, das du bezahlen musst. A sacrifice that you in have to pay for. Austausch für Freiheit. In exchange for freedom. Der Altar ist ein Opfer. Gottes. The altar is a place of God. Wo du dein Opfer hinlegst. Where you lay down your offering. Das Feuer Gottes über dir erlaubst. And the fire of God, you allow was it. wegbrennen wird. You allow it to burn Alles, it. Alles was nicht von Gott ist. Everything that's not of God. Alles was nicht von Gott ist in deinem Leben. Everything that's not of God in Jede your life. Jede Angst. Every fear. Jedes mangelnde Selbstbewusstsein. Every lack of self, self um, image. All jede falsche Identität. Every wrong identity. Jede Lüge, every lie, alle Hader, jeder every, Unglaube, every unbelief. Der Altar ist ein Ort des Austauschs. The altar is a place of exchange. Erhebe deine Hände. Lift up your hands. This is dein Moment. This is your moment. Dein Moment. Your moment. Wo du sagst, where you're saying, Herr, ich habe dein Wort gehört heute Morgen. Lord, I heard your word this morning. Ich werde nicht meine Ohren schließen. I will not close my ears. Eine solche Predigt kommt nicht einfach so. This kind of preaching doesn't just come like eine that. Eine solche Predigt ist eine Vorbereitung auf das, was kommt. This kind of preaching is a preparation for that which is coming. Eine solche Predigt, this kind of preaching, ist eine Warnung, is a warning für das, was vor uns liegt, for that which lies ahead of eine us. Eine Warnung Gottes, a warning of God, damit wir aufräumen können, so that we can clean up, bevor das Jahr des Herrn ersichtlich wird in meinem Leben, before the year the Lord will be visible in my life, damit ich nicht nur durchstehe, so that I can no longer just sondern damit Not just heil an der anderen Seite ankommen. But I can reach the other side in a whole, Erneuert. Holy. Renewed. Geläutert. A cleansed. Eine neue Identität. New identity. Fang an zu beten. Start praying. Und gib dich hin. And dedicate yourself. Und bitte den Herrn. And ask the Lord. Heute Morgen. This morning. Dass er dich ändert. That he will change you. Von Grund auf. From the bottom up. Von Grund auf. From the bottom up. Alles. Everything. Was in unserem Herzen ist. What is in the heart. Was nicht von Gott ist. That is not of God. Möge der Herr es ausreißen. May the Lord take it away. Jedes ha 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 ha. Every ha 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 ha. Möge der Herr es ausreißen. May the Lord pull it out. Alles was nicht Gott widerspiegelt. Everything does not reflect God. Alles was mich immer wieder in Probleme hineinbringt. Everything that keeps bringing me back into problems. Möge der Herr es ausreißen. May the Lord pull it out. Vater komm. Father, come. Lass mich kämpfen mit diesem Engel. Let me wrestle with this bete, angel. Bete, pray, bete. pray.
habe prophezeit, I have prophesied vor einigen Wochen, few weeks ago, dass die neue Zeit des Herrn eingeläutet wird. That the new time of the Lord will be rung in. Wir alle wollen das Neue. And we all want the new thing. Wir sind aber nicht bereit, das Alte hinter uns zu lassen. But we're not ready to let go of the old. Ich habe prophezeit, and I've prophesied, dass der Herr bereit ist, that the Lord is ready, dir zu geben und alles neu zu machen. To give to you and to make everything new. Alles, womit du gekämpft hast für Jahre. Everything you were wrestling with for years. Ist er bereit, neu zu machen? He's ready to renew. Er ist bereit. He's ready. Die Frage ist, bist du es? The question is, are you? Du kannst nicht eine neue Tür öffnen, wenn die alte Tür noch offen ist. You cannot open a new door if the old one is still open. Du musst bereit sein, an dir zu arbeiten. You have to be ready to work on yourself. Du musst bereit sein, ihm hinzugeben. You have to ready to give yourself. Vielleicht ist es nicht die Predigt, die du heute hören wolltest. Maybe it's not the sermon that you wanted to hear today. Aber glaube mir. But believe me. Es ist von Gott. It is of God. Es ist von Gott. Und du bist nicht hier durch Zufall. And you're not here by accident. Der Herr hat dich heute hierhin gebracht. The Lord brought you here today. Du solltest dieses Wort hören. You, ma, you should have heard this word. Die Tatsache, dass du hier bist, the fact that you're here, heißt, means, dass er dir ein neues Herz geben will. That he wants to give you a new heart. Ein neues Herz. A new heart. Wir haben gehört heute, wir können nicht We have mit heard. einem, wir geben mit einem neuen Herzen. We have heard that we give with a new heart. In der Opferbibelstelle. With the, um, the offering Bible wir, verse. Wir geben von Herzen. That we give with a whole heart. Wie willst du geben? How will you give? Wenn dein Herz nicht korrekt ist. If your heart is not correct. Möge der Herr dich heimsuchen in dieser Woche. May the Lord visit you this week. Möge er dich an diesen Ort bringen. May he bring you to that place der kompletten Hingegebenheit. Of the complete, of complete surrender. Der kompletten Unterordnung. Complete submission. Glaube mir. Believe me. Du wirst es benötigen für den Rest dieses Jahres. You will need it for the rest of the year. Was im geistlichen Raum vor sich geht. The things that are happening in the spiritual realm. Wir sind gekommen, prophetisch euch zu warnen. We came to warn you prophetically. Was im geistlichen Raum vor sich geht. What is happening in the spiritual realm? Erfordert. Requires. Dass du die Dinge richtig stellst. That you set things straight. Es erfordert, dass du ins Reine kommst. It requires you to come into purity. Dass du komplett unter Gott dich stellst. That you are completely under God. Denn meine Bibel sagt mir, Because my Bible tells me, wer unter dem Schatten des Allmächtigen ruht, he who rests under the shadow of the Almighty, der darf sprechen zum Herrn. He can say to the Lord, meine Burg, my fortress, meine Feste, mein my, Gott, my auf God, den ich vertraue, whom I trust. wer unter ihm wohnt, who is under him komm unter ihn come under him und dann wird das jahr des herrn and then the year of the lord wird an dir vorüberziehen will pass by und du wirst hier sein and you will be here in der gegenwart gottes in the presence of god und ihn anbeten and worship him ich bete i pray dass dies dein teil sein wird that this will be your portion Möge der Herr dich schützen. May the Lord protect you. Möge seine mächtige Hand über dir sein. May his mighty hand be upon you. Möge er dich leiten und führen. May he lead you and guide you. Möge er dich unter seine Fittiche nehmen. May he place you, take you under his wings. Ich bin nicht gekommen, die Angst zu machen. I did not come to bring fear. Es ist nicht Angst. It is not fear. Hörst du mich? Are you hearing me? Ich bin gekommen, dich aufzurütteln. I came to shake you up. Ich bin gekommen dir zu sagen. I came to tell you, es ist Zeit. It is time. Es ist Zeit. It is time. Und du wirst Gutes ernten. And you will reap good things. Du wirst Schutz ernten. You will reap protection. Vom allerhöchsten Gott. From the almighty God. Seine Sichel wird an dir vorübergehen. His um, Katlas. Katlas will go over. Es wird oh, an dir vorüberziehen. He will pass you by. 
It was was immer geplant you. ist im geistlichen Raum, was immer der Feind geplant hat, Whatever the enemy planned in the spiritual realm, wird dich nicht treffen und es wird sich deinem Zelte nicht nahen. It will not be able to come near you. Du wirst dieses Jahr auf Ottern gehen. This year you will trample, up, trample on serpents. up on serpents. Du wirst den Kopf des Löwen zermalmen. You will trample upon the head of the lion. Du wirst dem Skorpion begegnen und es unter deinen Füßen zertreten. You will trample the scorpion under your feet. Denn der Herr wird dir Vollmacht geben. Because the Lord will empower you. Eine Vollmacht, die du nie zuvor gekannt hast. An empowerment that you have never knew before. Das Wort deines Mundes wird Autorität haben. The word of your mouth will have authority. Und jeden Feind, den du zurückschlagen wirst mit deinem Mund, der wird vor dir zerfallen. And every enemy that you have to hit back, uh, he will crumble before you. Im Namen Jesu. In the name of Jesus. Oh, ich bin am Prophezeien. Oh, I'm prophesying. Ich bin am Prophezeien hier. I'm prophesying here. Der Herr soll mit dir sein. The Lord should be with you. Er soll dich beflügeln. He shall empower you. Er soll ausgießen über dir. He should pour out over you. Seine Allmacht. His might. Seine Kraft. His power. Seine Salbung. His anointing. Diese Gemeinde wird auf eine neue Ebene gehen. This church will go on to a new level. Diese Gemeinde wird in den Fluss Gottes kommen. This church will go into the river of God. Und es wird ein Ort sein. And there will be a place wo Wasser quält. It's a place where water Lebendiges builds up. Wasser quält. Living water. Es wird ein Ort sein, It will be a place das im Fluss des Herrn mitfließen wird. That is flowing along in the river Der of Herr the Lord. wird hier wohnen. The Lord will reside er wird hier here. seine Zelte aufschlagen. He will pitch his tent und es wird here. ein Ort sein, And it will be a place wo die Menschen kommen werden von nah und fern where people will come from afar und nicht genug and Platz haben werden, and there will not be enough space. um zum Quell Gottes vorzunehmen. Zu dringen. And to come to the source of God, the water of God. Hey. Hey. Wir danken dir, allmächtiger Gott. We thank you, Almighty God. Wir danken dir. We thank you. Dir allein gebührt alle Ehre. You alone, you deserve all the glory. Wie wir dein Volk nach Hause schicken heute. And as we release your people today, Möge dein Segen mit ihnen gehen. May your blessing go with them. Und deine Liebe. And your love. Im Namen Jesu haben wir gebetet. In the name of Jesus we have prayed. Amen und Amen. Amen and Amen. Möge die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, the grace of our Lord Jesus Christ, die Liebe Gottes the love of God, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns be with sein, us jetzt now and und für immer da. Amen. Amen. We love you, we love you, we love you. Shalom. Habt einen wunderbaren Sonntag. Have a wonderful Sunday. Gott segne euch. God bless you. Danke, dass ihr gekommen seid. Thank you that you came. Hi. We hope you have been blessed by this message. If you have truly been blessed by this message, dann like uns, teile dieses Video mit deinen Freunden und Bekannten. Mm -hmm. Wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram, folge uns und wir sind auf YouTube. Dort kannst du unseren Kanal abonnieren und auch die Glocke drücken, weil wenn du die Glocke drückst, dann kriegst du alle unsere Benachrichtigungen. Come and visit us im Haus, live im Haus, where the power of God and the presence of God has been amazing. People are being touched, people are being delivered, and it's like heaven on earth. Gott tut mächtige Dinge in unseren Gottesdiensten und das wird nie dasselbe sein, wenn du online zusiehst oder wenn du live mit dabei im Haus bist. Deswegen laden wir dir ganz herzlich ein zu allen unseren Gottesdiensten. Yes. We hope to see you again live. May God bless you. We, we love, love you, we love you, we love you. Love you. Shalom. Shalom.